إذا اللي يدعو إلى الشرك وش يسمى؟ يسمى ايش؟ جاهلي وأما تسمية أهل التوحيد منهم بالوهابيين فهذه التسمية في الواقع وتعاون الشخصان الشيخ محمد بن الوهاب والشيخ محمد بن سعود جد العائلة المالكة الآن <تصفيق> seakan-akan sebelum Muhammad bin Abdul Wahab itu semua pendakwah kesyirikan. Ada yang enggak mau mengakui sebagai Wahabi karena alasan penamaan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang Wahabi. Apa itu Wahabi? Siapa mereka dan bagaimana sejarahnya? Dan di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari para ulama Wahabi sendiri ya Seperti judul video ini, Wahabi menurut Wahabi Mari kita saksikan videonya dan seperti biasa di akhir video saya akan memberikan kesimpulan Yaqul ma sababu tasmiyati du'ati tawheed Fi kulli makan tasmiyatuhum bil wahhabiyya Tidak minas syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Haitu asbahat hadihi al-kalimah تنفر كثيرا من الناس من دعاة التوحيد لا والله ما تنفر هذا هذا فخر لنا ولله الحمد إن اللي يدعو إلى التوحيد يسمى وهابي إذا اللي يدعو إلى الشرك وش يسمى يسمى إيش جاهلي هذا فخر لنا خلهم يسمون وهابي الحمد لله نعم يقول فضيلة هذه شهادة منهم أن دعوة الوهابية أنها إلى التوحيد نعم يقول صاحب لنجه رحمه الله يقول إن كان تابع أحمد متوهبا متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي يعني الرسول هذا أحمد يعني الرسول إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي نعم فهؤلاء الذين يعبدون القبور ويدعون الموتى مشتكو لا تحل ذبائحهم وأما تسمية أهل التوحيد منهم بالوهابيين فهذه التسمية في الواقع اصطنعت لتشويه دعوة التوحيد وإلا فإن الوهابية ليست مذهبا مستقلا خارجا عن مذاهب المسلمين بل ان جميع كتب هؤلاء العلماء من رسائل ومؤلفات كبيره وصغيره كلها تدل على ان هؤلاء القوم اخذوا منهجهم من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وانهم لم يخرجوا عما كان عليه محققوا الحنابلة كشيخ الإسلام بن كلمية وبن قيم وغيرهما ولكن نظرا بأن هذه الدعوة قوية بنعمة الله سبحانه وتعالى ثم بما يسر لها من ملوك آل سعود الذين قاموا بها خير القيام لما قامت هذه الدعوة دخلت السياسة فيها وصار علماء الدولة لا علماء الملة يشوهون هذه الدعوة بأنها دعوة وهابية خارجة عما كان عليه المسلمون من المذاهب المشهورة يقصدون بذلك تنفير الناس عنها وما مثلهم إلا كمثل قريش حين قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام هذا ساحر كذاب وإلا فمن نظر إلى هذه الدعوة بعلم وإنصاف تبين له أنها هي حقيقة مذهب الحنابلة وغيرهم من أهل السنة والجماعة يسمي بعض الناس عندنا العلماء في المملكة العربية السعودية بالوهابية فهل ترضون بهذه التسمية وما هو الرد على من يسميكم بهذا الاسم نعم هذا لقب مشهور 
هذا اللقب مشهور لعلماء التوحيد لعلماء نجد ينسبونهم الى الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه لانه دعا الى الله عز وجل في النصف الثاني من القرن الثاني عشر واجتهد في ايضاح التوحيد وبيان الشرك للناس حتى هدى الله به الجم الغفير ودخل الناس في توحيد الله وتركوا ما هم عليه من انواع الشرك الاكبر من عباد اهل اهل من عباد اهل القبور ومن البناء على القبور وعباد الاشجار والاحجار والغلو في الصالحين فصارت دعوته دعوة تجديدية إسلامية عظيمة نفع الله بها المسلمين في الجزيرة العربية وفي غيرها رحمه الله رحمة واسعة وصار أتباعه ومن دعا بدعوته ونشأ على هذه الدعوة في نجد يسمى بالوهابي وكان هذا اللقب علما على أهل التوحيد كل من دعا إلى توحيد الله ونهى عن الشرك وعن التعلق بالقاطع القبور أو التعلق بالأشجار والأحجار وأمر بالإخلاص لله سمه وهابيا هو لقب شريف عظيم يدل على ان من وقب به من اهل التوحيد ومن اهل الاخلاص لله وممن ينهى عن الشرك بالله وعن عباده القبور والاشجار والاحجار والاصنام والاوثان هذا هو اصل هذه التسميه وهذا اللقب هو نسبه الى الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الداعي الى الله عز وجل رحمه الله خاتم واسعا فقد نشأ في نجد وتعلم في نجد ثم سافر إلى مكة والمدينة وأخذ عن علمائها من أهل السنة ثم رجع إلى نجد فرأى من الناس فيه من الجهل وعبادة القبور والغلو فيها والشرك بالله سبحانه وتعالى ودعاء الأموات والاستغاثة بهم والبناء على قبورهم فدعا إلى الله وأرشد الناس ونهاهم عن الشرك وبين لهم أن التوحيد هو حق الله جل وعلا على عباده وانه الذي دعت اليه الرسل عليه الصلاه والسلام وبين لهم ان لا اله الا الله وان معناها لا معبود حق الا الله هي نفي واثبات تنفي الاله عن غير الله وثبت العباده لله وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل قال سبحانه اياك نعبد واياك نستعين قال عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون قال سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قال عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فنفى فالشيخ رحمه الله ومحمد بن الوهاب قام بهذه الدعوه في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وكان ذلك في العيينه في بلده قريبه من الرياض دعا الى الله فيها ونشر التوحيد وصارت عنده حلقه عظيمه في التعليم ثم انتقل لاسباب معروفه الى الدرعيه وتلقاه اميرها محمد بن سعود وبايعه على الدعوه الى الله عز وجل وعلى نشر الاسلام في الدرعيه وما حولها فنفع الله بذلك وتعاون الشخصان الشيخ محمد بن الوهاب والشيخ محمد بن سعود جد العائله المالكه الان فتعاونا في سبيل الدعوه وكان ذلك في عام ثمان وخمسين ومئة والف في عام الف ومئة وثمان وخمسين هذا بقى الدعوه في الدرعيه بعد ان انتقل من العيينه فانتشر الاسلام هناك وازيلت القباب التي على القبور وانتشر التوحيد بين الناس وعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله ثم قامت دولة آل سعود في بقية الجزيرة وانتشر أمر التوحيد في أطراف الجزيرة فنفع الله بها الدعوة نفعا عظيما وظهر بها الحق وانتصر بها أهل التوحيد وصارت علما لأهل التوحيد في كل مكان ثم انتشر هذه الدعوة أيضا في اليمن وفي جهات كثيرة من الهند من الهند وغير الهند والشام والعراق ومصر تلقها ائمة الهدى وعلماء الحق في القبول وساعدوا الشيخ محمد رحمه الله ودعوا بدعوته وخالفه اخرون ممن غلب عليهم الجهل او غلب عليهم التقليد لآثائهم واسلافهم او غلب عليهم الهوى والتعصب لما هم عليه لئلا يقول الناس ليش ما علمتمونا ليش ما نبهتمونا 
فعادوا هذه الدعوه وكتبوا كتابات باطله ولكن نصر الله نصر الله الدعوه واهلها واستقام امر توحيد الجزيره وانتشر امر الله بحمد الله فصار اتباع هذه الدعوه ومن يدعو الى توحيد الله من علماء التوحيد من علماء النجد يلقب بالوهابي فهو لقب معروف شريف وليس بمستنكر بل هو مع لقب لاهل التوحيد والايمان لاهل الدعوه الى الله عز وجل وهكذا انتشر هذا اللقب اذا راوا من يدعو الى الله ويبين حقيقه التوحيد وينهى عن الشرك في افريقيا او في الشام او في اليمن او في جهات اخرى اذا راه بعض الغلاه وبعض المنحرفين قالوا هذا وهابي حتى ينفروا الناس عن دعوته وحتى يظن الناس ان هذه الدعوه دعوه باطله او دعوه مخالفه للشر وهو غلط قبيح ومنكر بل حقيقه ما دعا اليها الرسول صلى الله عليه وسلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الى توحيد الله وهكذا الرسل جميعا كلهم دعوا الى توحيد الله ونشروا دين الله عليه الصلاه والسلام كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وسلموا الطاغوت هذه دعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام جميعا وهي دعوه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هو دعا الى توحيد الله وقام في مكه بالدعوه وصار المشركون يسمون من عجب دعوه الصابي كما يقال لموحد الان وهابي فمن اجاب دعوه محمد صلى الله عليه وسلم في مكه قال الصابي وهكذا بعد ما هاجر لكن الله نصر الدعوه وايد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وانتشرت الدعوه في مكه وفيما حولها ثم هاجر عليه الصلاه والسلام الى المدينه وانتصرت الدعوه وقام سوق الجهاد وصارت المدينه معقد الاسلام ومدينه الاسلام والعاصمه الاولى للاسلام والحمد لله والمقصود من هذا كله ان هذه الدعوه وهذا اللقب لقب لمن دعا الى توحيد الله من قال من دعا الى توحيد الله وانكر الشرك يسميه بعض الجهاله وهابي لجهلهم بالحقيقه وعدم علمهم بالحقيقه والحقيقه هي ما ذكرنا انها دعوه عظيمه الى توحيد الله والى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التقليد الاعمى والتعصب الاعمى وعدم البدع والخرافات وعدم الشرك والتعلق بالاهمات والقوه والاشجار والاحجار او بالانبياء والصالحين او بالاصنام فهذه الدعوه تحارب هذا الشرك وتدعو الى توحيد الله والاخلاص له والايمان بمعنى لا اله الا الله وتحقيقها وتحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته وطريقه والاستقامه على ذلك هذه دعوه الشيخ محمد رحمه الله نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير Nah itulah tadi sahabat-sahabat harmonis kalian video dari para ulama wahabi Ketiga ulama ini saya kira sudah sangat terkenal ya Sering menjadi rujukan utama dari kelompok wahabi Jadi kalau boleh kita menyimpulkan uh, Wahabi itu menurut mereka adalah Orang-orang yang senantiasa mendakwahkan ajaran Tauhid, ajaran keimanan, larangan untuk menyembah kuburan, dan lain-lain sebagainya. Nah, meskipun menurut saya pribadi ini tentu definisi yang rancu ya, karena seakan-akan selain wahabi itu orang yang tidak beriman, orang yang musyrik, penyembah kuburan. Nah, tentu ini berbahaya ya, jadi seolah-olah mereka saja yang beriman. Nah, ini sebenarnya tidak mengherankan karena memang mereka ini selalu merasa diri paling benar. Dan lucunya, sahabat-sahabat harmonis kalian, saya lihat banyak yang tidak mau mengakui sebagai wahabi. Padahal kalau kita dengarkan tadi, ya syarfun lana, kata Saleh al fauzan kata Bin Bas tadi. Ya, ini kebanggaan sebenarnya bagi kami. Jadi, bagi orang-orang wahabi harusnya berbangga ya, e, dipanggil dengan panggilan wahabi. Meskipun saya lihat banyak juga orang yang nggak mau dipanggil wahabi, nggak mau mengakui identitasnya. Nah, dan lucunya ada yang nggak mau mengakui sebagai wahabi karena alasan penamaan katanya kalau pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahab harusnya bukan wahabi tapi harusnya Muhammadi nah sebenarnya menurut saya ini ngeyel saja ya ah yang menarik juga kalau kita tadi mendengarkan pemaparan dari para ulama wahabi ya sering kan kita dilarang untuk fanatik taasub kepada para ulama padahal ya kalau kita lihat banyak juga orang-orang wahabi yang taasub kepada ulama-ulama mereka khususnya Muhammad bin Abdul Wahab seakan-akan sebelum Muhammad bin Abdul Wahab itu semua pendakwah kesyirikan setelahnya baru 
e, muncul ajaran tauhid. Bahkan ini sebenarnya banyak di komentar juga ya. Katanya jangan ta'asub kepada mutawalli Syarawi, jangan ta'asub kepada e, Ali Al-Jufri, kepada Ali Jum'ah dan yang lain-lain. Ya, padahal mereka juga sebenarnya ta'asub kepada Al-Utsaimin, kemudian Al-Fauzan, kemudian Bin Bas, Al-Albani dan seterusnya. Jadi, ya seperti double standar juga seperti Ajaran Salafi Wahabi ini memang sedang naik down ya ibaratnya uh, Meskipun ya mereka masih uh, minoritas di seluruh Kalau dibandingkan di seluruh dunia ya Dan di Indonesia sendiri malah banyak yang bermunculan Ulama-ulama ustaz-ustaz yang mengkonter ajaran Wahabi ini Seperti Ar-Razi yang sedang uh, naik down juga sekarang Karena memang sebenarnya ini fenomena kontra narasi terhadap dakwah ajaran Wahabi yang memang banyak menyasar anak-anak muda yang baru taubat atau yang berhijrah. Ya, saya sih berpesan kepada teman-teman dari kelompok Wahabi ya kalau bisa di, diminimalkan itu mengkafirkan orang lain, membidahkan orang lain, memusyrikkan orang lain karena ini bisa apa ya merusak keharmonisan antar sesama Muslim tentunya. Oke, saya kira demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri. Allahul Hadi Ilah Sirati Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.